回到屋里，梦能告诉铁海棠，说自己已经邀请寇英杰来当白马西宗的盟主，直到现在都没有得到一个准确的消息。很显然，寇英杰并不稀罕这个盟主的位置。既然事业不喜欢，那么肯定是喜欢美女。于是，铁海棠就准备用自己的女儿铁小薇来诱惑寇英杰。次日，梦能奉铁海棠之命给寇英杰送来聘礼，说：“你既然不喜欢主动，那我们女方给你聘礼。谁让我们家小薇喜欢你呢？”听闻此言，寇英杰也没有表态。只是让梦能早点休息。那你可要快点回复我。来到后院，寇英杰把梦能的原话告诉了卓君明。经过卓君明的仔细推敲，发现这就是铁海棠的阴谋，为的就是把寇英杰骗到风雷堡以绝后患。可寇英杰又放不下心中的这份挚爱，于是就让卓君明想个两全其美的办法，一边能够抱得美人，一边还能为父报仇。听闻此言，卓君明立马来了脾气：“寇兄，你想兼顾两头，根本就做不到。”铁海棠这一招真够毒的，你要是不回绝了他，风雷堡还会来人。到那时候送你十车聘礼，看你用不用。寇英杰也知道自己贪得无厌，可就是控制不住惦记铁小薇。卓君明见寇英杰还是犹豫不决，于是就对他大声喊道：“你若还是白马门的弟子，就回了这门亲事；你若想当铁海棠的女婿，就卷上铺盖卷，爱去哪儿去哪儿。”说完就愤然离去。此时的寇英杰也有点不知所措，他不清楚自己应该如何抉择。忽然，他想起师傅临终前的嘱托：“有了鱼龙百变图，再加上黑水仙，你就是白马门的真传弟子，将来也就是当然的掌门人了。按着门规，你自然要娶郭彩玲。”你可要好生的待他。想到此处，他做了这辈子最难做的决定。他决定娶郭彩玲为妻。至于铁小薇，他会想办法忘记，还让梦能把自己的决定转告给小薇。很快，二人就到了结婚的日子。就在跪拜天地之时，一把宝刀割断了二人的红布。寇英杰，我真没想到。你会这样？说完就飞奔而去。寇英杰也来不及多想，飞奔出去就拦住了小薇的去路。他想给小薇解释一下自己的迫不得已。说着说着，二人就抱在了一起。殊不知，所有的一切都被旁边的郭彩玲看在了眼里。回到大堂，郭彩玲说出了自己的想法。她不想逼寇英杰做自己不喜欢做的事，她也不想嫁给不喜欢自己的人。虽然说的违心，但也许是最好的结果。次日，寇英杰只身一人闯进风雷堡的大堂。他要逼铁海棠说出杀害郭白云的真相，还要让铁海棠用打败郭白云的招式和自己比试一场。铁海棠表示年数已久，自己也记不清当年的招式，于是就想和寇英杰握手言和，还说要招寇英杰为上门女婿。而寇英杰不但没给他好脸，还骂他是个缩头乌龟。此言一出，瞬间激怒了铁海棠。你不要欺人太甚！铁海棠见他已经武功大成，一般人都不是他的对手，于是就准备自己亲自动手。只见铁海棠用力拍出一掌，瞬间就把寇英杰逼出五米开外，而旁边的桌椅板凳都被震得后退了数尺。忽然，寇英杰飞身而起，接着一招鱼跃功就把铁海棠震退了数步。此时的铁海棠深知不是寇英杰的对手，于是就准备用弹指神针暗害寇英杰。就在这时，铁小薇冲了出来：“你别！”此时的铁小薇慌了，因为他在刀刃上涂了一层剧毒，就算寇英杰不死，也会变成一个废人。而寇英杰也没想到铁小薇会如此狠毒，于是就用仅剩的一点力气逃离了风雷堡。可是事与愿违，很快铁海棠就在树林里拦住了寇英杰，他要扫平自己称霸武林的唯一障碍。只见他飞起一脚，把寇英杰踹翻在地，接着就拿走了真正的鱼龙百变图。图，终于到了我的手上。我现在就是天下第一武林高手了。说完，就把杀害郭白云的真相说了出来。因为他觉得现在的寇英杰和一具尸体没有任何区别。就在这时，狂风大作，一个神秘老头就走了。寇英杰回到风雷堡，铁海棠告诉铁小薇：“小薇，你知道吗？你那一剑，正刺入了他的心脏。我追到清河旁，他已经断气掉入河中了。”听闻此言，铁小薇哭了。她没想到自己误杀了自己的爱人。与此同时，郭彩玲带着卓君明前来寻找寇英杰。可铁海棠不但说出了寇英杰的死因，还把自己的女儿推了出来。铁小薇，杀人偿命。你知罪吗？铁小薇也知道自己罪不可赦，于是就请求郭彩玲杀了自己。杀你很容易。
下一百个你，也顶不了我们的掌门人。说完就扬长而去。自此以后，铁小薇就整天不吃不喝，偶尔还会产生点幻想。你还活着？你没死？看着梦能甚是心疼，于是就让铁海棠救救小薇。不料铁海棠不但不心疼自己的女儿，还要让梦能给铁小薇吃下订婚单，因为铁小薇的利用价值已经没了。梦能也不敢违抗父亲的指令，于是就带着订婚单来到铁小薇的床边，看着自己心爱的女人。梦能改变了主意，他把事情的真相告诉了铁小薇，还说寇英杰有可能没有死。铁小薇听说寇英杰并没有死，于是就来寺庙为寇英杰算了一卦。不料老尼姑拿起竹签，却默不作声。很显然，这是个下下签。此时的铁小薇已经绝望之极，于是就做了个大胆的决定：我愿削发为尼，永远侍奉菩萨左右。可老尼姑却以六根不净拒绝了小薇的请求。到了晚上，铁小薇拴上白布，准备陪寇英杰一起离去，没想到被郭彩玲救了下来。郭彩玲，你怎么会在这？怎么偏偏是你救了我？也许是命运的捉弄，两个情敌又一次走在了一起。为了让铁小薇继续活下去，郭彩玲把寇英杰活着的消息告诉了铁小薇。这匹如此刚烈灵性的神马，就是闻名天下的黑水仙。它的主人原本是寇英杰，不料被铁海棠设计抓来，准备将他驯服，练成鱼龙百变功。黑水仙一生只有一个主人，铁海棠便用鞭子准备抽服黑水仙，周将过去阻拦，被他甩飞。正是这一撞，他将定魂针给吐了出来，恢复了正常的神智。看到被抽得鲜血淋漓的马，周将露出了心疼的眼神，但也毫无办法。鞭子的倒刺布满鲜血，铁海棠命令手下把黑水仙打入铁牢。而此刻的寇英杰被铁海棠按算身中剧毒，生死不知。哑巴老头将他救走，带到崖底疗伤。昏迷的他并不知道自己的艾玛正在遭受何种对待。第二天恢复神智的周江就偷偷摸摸将黑水仙牵走，没成想走到一半就遇到前来马场的铁海棠，周江只好开始装傻充愣。铁海棠看到黑水仙的伤竟然那么快就痊愈，顿时感叹不愧是神马。这时他把周江叫来，问有没有办法让自己和黑水仙和解。周江已经恢复神智，怎么可能会帮他？嘴里一直重复着没有办法。铁海棠的鱼龙功还差一匹黑水仙就能练成人马合一，便给周江一天的时间。要是想不出办法就杀了他。一天时间很快就到，眼见铁海棠就要杀了周江，黑水仙忽然发出阵阵叫声。铁海棠立马让周江把马牵出来，然后缓缓上前试探。黑水仙轻轻舔他手心，铁海棠高兴的哈哈大笑，以为黑水仙真的臣服了。殊不知这只是神马的缓兵之计。铁海棠随后将他带到武场，一起修炼鱼龙百变功。铁海棠高兴地直呼：“过几天自己就能练成神功了。”为了鱼龙百变功，铁海棠杀了许多人。铁梦能已经不想为他办事，孩儿的双手不愿再沾满那些无辜人的鲜血。他说自己不是想背叛，而是试探说服铁海棠。俗话说得好，能容人处且容人。爹，你要三思啊！如果滥杀无辜，就算做了武林盟主，众门派也是不会服你的。接着反问铁海棠：“难道武林霸主的位置就那么重要吗？”铁海棠说：“这个世道就是弱肉强食。”铁梦能并不认同，想结束这种滥杀的日子，这样活着太没有意思了。铁海棠却说：“想死没那么容易，但眼下不想跟这个腻子吵架，还是收服雪山派和双龙会重要。”铁梦能急忙喊住他：“说你身边已经死了很多人了，难道要杀光天下人不成？”气得铁海棠一巴掌扇过去，这一巴掌彻底把我打明白了，孩儿。从小是个孤儿，是爹一手把我养大。你对孩儿的一片厚望，孩儿，现在我就把这条命还给你。说罢，一掌打入丹田自杀。众叛亲离的铁海棠身边已经没有可信之人。
他与寇英杰的大战即将到来，而到时候已经练成神功的两人，究竟谁才能笑到最后呢？铁小薇就在黄花草原上见到了寇英杰，他们相谈甚欢，不知不觉就过了一个愉快的夜晚。第二天清早，寇英杰还没等铁小薇睡醒，自己就骑马离开了草原。他来到白马山庄，只见尸体遍地，就连郭采玲的两个丫鬟都没有幸免于难，更不用说一身傲骨的二师兄司空远。此时的寇英杰怒了，他知道肯定就是铁海棠所为，为的就是把自己引到风雷堡以绝后患。看着郭采玲留下的泪水，他毅然决然地拜别了自己的师傅，带着郭采玲就杀上了风雷堡。这个被困笼中的小伙，就是学成神功归来的寇英杰。白马门惨遭风雷堡灭门，新仇旧恨加一起。寇英杰和铁海棠终于要迎来终极决战，将风雪二老打败后，他一招金力破网，将铁龙给震得四分五裂。铁海棠赞叹好功夫，不过鱼龙神功他也会。接着拔刀朝寇英杰杀去，二人大打出手，使着同样的鱼龙百变功没有丝毫保留，都想置对方于死地。棍刀相加，部分上下，寇英杰一棍将石柱打过去，众人吓得四散而逃。这时铁海棠一吹口哨，一匹黑色烈马跑了出来，正是闻名天下的黑水仙，亦是寇英杰原先的坐骑，现在却被铁海棠抢夺了。他一跃而起，骑上黑水仙，扬言让寇英杰见识见识什么才是真正的鱼龙百变功。铁海棠得了。神马犹如神助，稳稳占据上风。黑水仙一脚踢在寇英杰身上，把前主人打得吐血不止。铁海棠言语讥讽，说寇英杰没有了黑水仙，就什么都不是。现在跪下可以让他不死。寇英杰铁骨铮铮，直言自己就是死，到了地府也要向你索命。接着再度飞过去打在一起。黑水仙与铁海棠配合，使出人马合一的大招。转瞬间，寇英杰又被一掌打飞。铁海棠踩在马头上，正要杀死寇英杰，黑水仙忽然反水。一头就将他顶飞，寇英杰见状上前一棍，接着骑到黑水仙身上，成功夺回艾玛。原来黑水仙根本没有臣服，只是跟铁海棠蓄意尾蛇，等待机会给他致命一击。真是太有灵性的一匹马了！玉手十二针。寇英杰跟黑水仙配合默契，彻底将铁海棠给打败。但他没有马上将人杀了，而是要求铁海棠当众说出当年跟郭白云比武的真相，就可以让他不死。和大门派都起哄，让铁海棠赶紧说清楚。好，我说，我说，事情是这样的。啊没想到对方如此阴险狡诈，竟然猝不及防发出暗器。寇英杰旋转几圈后落地，大家都在猜测他有没有中招。铁海棠对独门暗器很自信，以为寇英杰真的被自己打中，便也不再伪装，而是直言郭白云就是这么死的。今天你寇英杰也落得一样的下场。说完就兴奋的哈哈大笑，还做着天下武林盟主的美梦。这时寇英杰举起三根毒针，原来他接住了所有暗器。大家都看清楚了。这就是弹指飞针，大家也都听清楚了，他就是暗算郭白云的凶手。铁海棠一时手足无措，可大门派知道真相后，纷纷起身造反。风雷堡败了，寇英杰成功报仇雪恨，不死心的铁海棠一脚将大刀踢过去。铁小薇忽然张开双手，替寇英杰挡住致命一击。小薇，小薇，小薇！看到女儿性命垂危。铁海棠心神大振，准备跟寇英鱼死网破。一代枭雄铁海棠败亡，武林争抢不休的鱼龙百变图也在火焰中化为尘埃，风雷堡在熊熊烈火中燃烧殆尽。最后，寇英杰和铁小薇在黄花草原中策马奔腾，草原小子最终选择的还是白月光。